শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দর্শক আজ একুশে ফেব্রুয়ারি সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন আজকের এই দিনে সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কিবরিয়াও আছি এবং আজকের এই বিশেষ দিনে আমাদের সঙ্গে অতিথি হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কথা সাহিত্যিক ও সাবেক রাষ্ট্রদূত ইক্তিয়ার চৌধুরী চলুন দেখ আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ শুভ সকাল স্যার শুভ সকাল আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা আপনাকে পেয়েছি নিশ্চয়ই আপনার জীবনের গল্প তুলে আমরা পাশাপাশি আজকের দিনে তাৎপর্য নিয়ে আমরা কথা বলবো একটু ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই জন্ম কোথায় হয়েছিল এবং বেড়ে উঠেছেন কোথায় আমার জন্ম ওই বাংলাদেশের আর পাঁচ দশটা গ্রামে সাধারণ যে গ্রাম আছে সেরকম একটি গ্রামে এটা সিরাজগঞ্জের সলপে আচ্ছা তবে গ্রামটা একটু সমৃদ্ধ ছিল অন্য অন্য গ্রাম থেকে এবং এটা নাটোরের রানী ভবনই ছিলেন ওনার যে জমিদারি যে অঞ্চল সেইটার ভেতরে এটা আমাদের গ্রামটা এবং আমাদের গ্রামে যে মন্দিরটা ছিল সেই মন্দিরটার যে বিগ্রহ ছিল সেটাও রানী ভবনের দেয়া তো এরকম একটি গ্রামে আমি মনে করেন যে একটা আধা সামন্ত পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল আধা সামন্ত কেন বলছেন আধা সামন্ত এই জন্য বলছি যে সামন্ত পরিবারগুলোর তৎকালীন ব্রিটিশ পিরিয়ডে তারা যেভাবে সমাজে একটা প্রভাব বিস্তার নিয়ে থাকত তাদের আর্থিক ভিত্তি যতটুকু সবল ছিল এটা কিন্তু পরবর্তীতে এটা কিন্তু অনেক ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে আজকের বাংলাদেশে আপনি যদি দেখেন সামন্ত পরিবারগুলো কিন্তু ওই অবস্থা অবস্থানে নেই এখন সমাজে যে সামাজিক শক্তির যে প্যাটার্ন এটা কিন্তু বদলে গেছে তার মানে আপনাদের আপনার কোনো পিতামহ বা প্রপিতামহ জমিদার ছিলেন জমিদার ছিলেন মানে জেনারেশনের দিক থেকে আপনি কততম জেনারেশন জমিদারি জেনারেশনের জমিদারি জেনারেশনের আমি তৃতীয় প্রজন্ম তারপরে জমিদারি গল্পগুলো আমরা একটু শুনতে চাই যেটা আপনি ছোটবেলায় শুনেছেন যেটা আমাদের কাছে তো আমরা তো মাঝে মাঝে সিনেমায় দেখি আর কি কতটুকু সত্য কতটুকু বাস্তবতা না সেইটা আমি আপনাকে খুব বেশি আলোকপাত করতে পারবো না এই জন্যই প্রথমত যে আমাদের একটা ছোট জমিদারি ছিল দ্বিতীয়ত যে আমার জন্মের আগেই এই দেশে সরকার জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি করে দিয়েছে ঘোষণা করেছে সেজন্য ওই জীবনের যে চাকচিক্য বা ওই জীবনে যেটা ছিল সেটা আমরা খুব একটা দেখা হয় দেখা হয়নি কিন্তু থাকে না আভিজাত্য তো আসলে রক্তে এটা কোনো কথাও অনেক গুরুজনরা বলেন যে বাপ দাদারা জমিদার ছিল অর্থনৈতিকভাবে হয়তো বা এখন কিছুই নেই কিন্তু চলাফেরা কথাবার্তা কালচার এগুলো তো আসলে জেনারেশন বাই জেনারেশন কিছুটা হলেও ক্যারি করে আপনাদের পরিবারের মধ্যে এরকম কোনো কিছু কি ছিল না একটা হতে পারে আমি যদি বলি যে আমাদের ভিতর শিক্ষার প্রতি একটা অনুরাগ সবসময় ছিল জি আমাদের গ্রামের যে স্কুলটা প্রথমে হয়েছিল যে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত তৎকালীন যার প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন সলপের যে জমিদার ছিলেন ওই পরিবারের যে প্রথম সদস্য উনি রানী ভবনে একটা সভাসদের মতো থাকে তো সেখানে যে নেগোসিয়েশনগুলো যে করত উনি ছিলেন সেই ব্যক্তি তো সেই গ্রামে আমাদের জন্ম তো আমরা উনিশশো সালে তাদের সাথে মিলে একটা স্কুল করি এবং মনে করেন সেই স্কুলের বয়স এখন সোয়াশো বছরের মতো সেই স্কুল যখন হাই স্কুলে হয় তখন আমার বাবার দাদা একটা প্রাইমারি স্কুল করেন সেটার বয়স একশো বছর হয়ে গেছে মনে করেন পরবর্তীতে অনেকটা সময় পরে আমরা আমাদের গ্রামে আমরা কলেজ করি ডিগ্রি কলেজ তো আপনি বলতে পারেন যে এই পরিবার একটা শিক্ষানুরি শিক্ষানুরাগী পরিবার এবং এই শিক্ষার পছনে আমাদের একটা মনোযোগ আছে আমরা মনে করি যে এই ক্ষেত্রে মনোযোগ দিলে সাধারণ যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারা হয়তো উপকৃত হতে পারে সেই জন্য আমরা একশো বছরের বেশি সময় হলো আমার পরিবার এটার সাথে জড়িত রয়েছে এটা একটা আছে আর একটা হলো যে লেখালেখি একটা বিষয় সেটা আমার পরিবারে সবসময় ছিল তৎকালীন এই সমাজে মনে করেন প্রমোদ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র থেকে শুরু করে সৌগাত মোহাম্মদি মাহেনা এই সমস্ত পত্রিকা আমাদের বাড়িতে যেত আমার বাবা চল্লিশের দশকের একজন লেখক ছিলেন লেখকের পাশাপাশি উনি ছবি আঁকতেন এবং উনি যে ছবি আঁকতেন এগুলো তৎকালীন পত্র পত্রিকায় ছাপা হতো এর সাথে আমি আরেকটা জিনিস যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম যে আধুনিক 
কবিতার বই বা সংকলন যেটা আপনি বলেন নতুন কবিতা যেটার নাম সেটার উনি একজন অন্যতম লেখক ছিলেন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রাইটার্স অফ নতুন কবিতা যেটা সেখানে মনে করেন শামসুর রহমানের লেখা ছিল বোরহানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের লেখা ছিল আশরাফ সিদ্দিকি বলেন আবু হেনা মুস্তফা কামাল করেন আবু রুস বলেন হাবিবুর রহমান বলেন তিনি এগুলোর সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সেইটার প্রভাব আমাদের ভিতর পরবর্তীতে এসছে এটা যে একটা এমন কোনো প্রভাব না এই অর্থে যে বাংলাদেশে যে পরিবারগুলো আছে সেই পরিবারগুলোর যে প্রধান ব্যক্তি বা পূর্বপুরুষ তারা কোনো যদি বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রেখে থাকেন রাজনীতি হতে পারে খেলাধুলা হতে পারে সাহিত্যের কথা আমরা বলছি সেগুলো হতে পারে সেগুলো কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের ভিতর আসে তো সেইভাবেই ওটা আমাদের ভেতর এসছে আপনার মায়ের কথা একটু শুনতে চাই আমার মা আর পাঁচ দশজন সাধারণ মহিলার মতোই ছিলেন উনি খুব বেশি লেখাপড়া করেননি অষ্টম শ্রেণী অথবা নবম শ্রেণী পর্যন্ত উনি পড়েছেন ওনার ওনার আমার মায়ের যে মা আমার নানি উনি একজন শিক্ষিকা ছিলেন ব্রিটিশ পিরিয়ডে আপনার উনি যে স্কুলের উনি শিক্ষিকা ছিলেন মেরি মক্তব এটা বলা হতো বলা হতো এটা কিন্তু আমরা পরবর্তীতে আমাদের যে ব্রাক যে এনজিও আছে তাদের যে ওয়ান টিচার ওয়ান স্কুল একটা প্রকল্প আছে হ্যাঁ একজন শিক্ষক একটা স্কুল পরিচালনা করে সেটা তো ক্লাস প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী এরকম হওয়ার পরে শেষ হয়ে যায় তখন ছাত্রছাত্রীরা প্রাইমারি স্কুলে চলে যায় তো ওটাও হয়তো ওই ধরনের একটা স্কুল ছিল যেটার উনি শিক্ষিকা ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন যেটাই আপনি বলেন না কেন তো আমার আম্মা অনেক পড়াশোনা করতেন পড়াশোনা করতেন মানে যেহেতু বাড়িতে পত্র পত্রিকা যেহেতু এগুলো উনি পড়াশোনা করতেন আমার আমার যেটা জি আপনারা কয় ভাই বোন আমরা অনেক আমাদের ভাই বোনের বহর অনেক বিশাল আমরা আট ভাই আমরা তিন বোন কততম আপনি আমি ভাই বোনদের ভিতর পাঁচ ভাইদের ভিতর চার স্যার আপনাকে নিয়ে আমার আরো আমাদের দুজনের আরো অনেক কিছু জানবার আছে কিন্তু আমরা যতটুকু জানি অনুষ্ঠানে নিয়ম অনুযায়ী এই মুহূর্তে একটা জানিয়ে আসতে চাই বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার দু হাজার বাইশ লাভ করেন কথা সাহিত্যিক সাবেক রাষ্ট্রদূত বীর মুক্তিযোদ্ধা ইক্তিয়ার চৌধুরী তিনি পুরস্কার পেয়েছেন ভ্রমণ সাহিত্য ক্যাটাগরিতে ইক্তিয়ার চৌধুরী সত্তরের শেষ প্রান্ত হতে গদ্য লেখা শুরু করেন তার প্রথম গল্প লণ্ঠন দৈনিক বাংলা সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত হয় উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে বসন্ত যমুনা সম্প্রদায় সোনালী জীবনের ভোর ভ্রমণ কাহিনী দশ প্রান্ত দশ দিগন্ত বিদেশ সোনালী দিনে প্যাসিফিকে পাঁচ রজনী সহ মোট বিশটি গ্রন্থ ইক্তিয়ার চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন কর্মজীবনের সর্বশেষ তিনি স্পেনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন মাতৃভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্যারিসে বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি থাকাকালীন কূটনৈতিক লড়াইয়ে একজন অন্যতম অংশীদার ছিলেন ইক্তিয়ার চৌধুরী স্যার আমরা যে গল্পে আপনি বলতে চাচ্ছিলেন সেটাই শুনতে চাই হ্যাঁ একটু ওখানে ফিরে যাই সেটা হলো যে আমি তো আমার আম্মার আম্মার কথা বললাম মানে নানির কথা বললাম তো আমার দাদির কথা একটু বলি আমার দাদিও ওই সময়ে একজন যতটুকু লেখাপড়া করা দরকার সেভেন এইট ফোর ফাইভ এরকম আর কি তো আমার বাবার দাদা যখন প্রাইমারি স্কুল করলেন আমাদের স্কুলে গ্রামে একশো বছরের আগে তো আমার দাদিও সেই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন আচ্ছা এবং এইটা আপনি মনে করেন যে বাড়ির প্রাঙ্গনেই এটা স্কুলটা ছিল এবং তখন সমাজ রক্ষণশীল ছিল অনেকটা যে একটা পুকুরের পরে স্কুল তো আমার দাদির যে শ্বশুর চাইতেন না যে তার পুত্রবধূ হেঁটে স্কুলে যাক তাকে একটা গরুর গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হতো সেই গরুর গাড়িতে দুশো তিনশো গাছ এসে সে স্কুলে আসতো তবে আমার দাদি এটা পছন্দ করেননি পরবর্তীতে উনি শ্বশুরকে বলছে না এটা হবে না আমি হেঁটে হেঁটে হেঁটেই যাব তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে কম বেশি একটা শিক্ষার পরিবেশ আমাদের বাড়িতে ছিল বাংলাদেশে অনেক পরিবার আছে তারা অনেক অনেক বেশি শিক্ষিত শিক্ষার বিস্তার হয়তো তাদের ভেতরে অনেক বেশি তবে শিক্ষার আলোকে আমরা আলোকিত ছিলাম অর্থবিত্ত সেরকম না থাকলেও শিক্ষাটা সব সময় আমাদের ভেতরে ছিল মানুষের জন্য কিছু করার প্রবণতা আমাদের ভেতরে ছিল আমরা আমাদের যারা প্রতিবেশী আমাদের আশেপাশের যারা গ্রামের মানুষ আমরা তাদের সাথে অনেক সম্প্রীতির ভেতর থাকতে চাইতাম তাদের ভালো আমরা চিন্তা করতে চাইতাম 
আমরা সবাইকে মিলে ভালো থাকাটাই মনে করতাম যে জীবনের মুখ্য দিক এরকম একটা পরিবার থেকে ওই সময় কি মনে হতো আপনি আসলে বড় হয়ে কি হবেন যদিও খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন করলাম কিন্তু তারপরও ছোটবেলা থেকে আমাদের এই বিষয়টা তৈরি হয়ে যায় যে আমরা আসলে বড় হয়ে একটা কি হব সেটা স্বপ্ন দেখা শুরু করি আপনার ক্ষেত্রে এমন ছিল কিনা ছোটবেলার স্বপ্নগুলো এমন যে এটা কিন্তু এই মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায় হ্যাঁ যে আজকে হয়তো দেখলাম যে একজন মানুষ মনে করেন রাজমিস্ত্রী সে অনেক সাহসী অনেক উচ্চতে একটা নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত আছে তখন মনে হচ্ছে যে আমি বড় হয়ে রাজমিস্ত্রী হব হ্যাঁ আবার দেখা গেল দু বছর পরে এটা পরিবর্তনটা হয় তো আমার পরিবারে যেটা যে আপনার কলোনিয়াল যুগে ব্রিটিশ পিরিয়ডে আমাদের কিন্তু তখন ছিল ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ড ছিল এবং ইউনিয়ন বোর্ডের যে চেয়ারম্যান ছিল সে তখন সিলেক্টেড হতো তখন নির্বাচন হতো না আচ্ছা তো আমার পরিবারের যে পূর্বপুরুষ আমাদের ইউনিয়নের উনি প্রথম ইউনিয়ন বোর্ডের সিলেক্টেড চেয়ারম্যান ছিলেন তার পরবর্তীতে পরবর্তী যারা সদস্য তারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এগুলো হয়েছেন আমার যেটা ইমিডিয়েট বড় ভাই উনি আমাদের সলপ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনি দেরাদুনে যে আমাদের বিএলএফ যেটা বলি লিবারেশন ফ্রন্ট বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট যেটা ছাত্র নেতাদের প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং সেখানে হয়েছিল তিনি সেই প্রশিক্ষণে তিনিও ছিলেন আচ্ছা তো এই এই প্রভাবগুলো আমার ভেতরেও এসছে আমার বড় ভাই একজন ছাত্র নেতা ছিলেন তো তখন মনে হতো হয়তো রাজনীতি করব এবং ছাত্র জীবনে আমাদের সময় যখন আমরা স্কুলে পড়ি উনসত্তরে গণ আন্দোলন সম্পর্কে আপনারা জানেন যে যে গণ আন্দোলন বাংলাদেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং উনসত্তরের গণ আন্দোলন তার আগে যদি বাউন্নতে আমরা ফিরে যাই ফেব্রুয়ারির কথা সেগুলো ধারাবাহিকতায় তো আজকের বাংলাদেশ তো সেই প্রভাবগুলো আমাদের ভেতরে ছিল এবং এটা আমাদের জীবনের অনেক একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল যে এটাকে কেন্দ্র করে হয়তো সামনের যে জীবন যেদিকে এগুলো দরকার সেদিকে হয়তো এগুবো তো সব কিছু তো আর পরিকল্পনা করে হয় না আর এই জীবনটা এমন না যে এটা একটা সাজানো বাগান এখানে একটা গাছ আপনার মতো লাগালেন ওখানে একটা গাছ লাগালেন এরকম তো হয় না তো সেরকম হয় নাই দেখা গেলো যে রাজনীতি হয় নাই সমাজসেবক হয়নি চাকরিজীবী হয়েছি লেখালেখিটা ছিল সব সময় লেখালেখির জন্য ঢাকা শহরে এসছিলাম সেটা হয়তো কম বেশি এখন করার চেষ্টা করছি সেটা নিয়ে আছি আপনার পড়াশোনা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার আগে কি আপনি ঢাকাতে আসা হয়েছিল নাকি আপনি গ্রামে থেকেই পড়াশোনা করছিলেন ঢাকাতে এমনি বিচ্ছিন্নভাবে এসছি যেরকম ধরেন ঢাকা কলেজ ঢাকা কলেজে ইংরেজির লেকচারার ছিলেন আমার বড় মনের হাজব্যান্ড তখন জালাল উদ্দিন সাহেব ছিলেন এটার প্রিন্সিপাল জি জালাল উদ্দিন সাহেবের আর একটা পরিচয় যে ওনার মেয়ের সাথে আমাদের সাবেক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের বিয়ে হয়েছিল তো ওইভাবে ঢাকায় এসছি আমার ফ্যামিলির যারা আছেন কাছের আমার বাবার কাজিন তাদের ঢাকাতে বাড়ি ছিল সেইভাবে আসা হয়েছে কিন্তু আমি ঢাকাতে থাকা বলতে যেটা বলছি কলেজ আপনার কোথায় ঢাকার সিরাজগঞ্জ গভর্নমেন্ট কলেজে পড়েছে এত আত্মীয় থাকার পরও আপনি সিরাজগঞ্জে পড়াশোনা করলেন না তখন হয়তো এরকমই ছিল আর কি যে যেরকম আমাদের যে গ্রামের স্কুল সলব উচ্চ বিদ্যালয় যেটা বললাম যে উনিশশো পাঁচ সালে আমরা অনেকের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আমরা সব ভাই বোন সেই হাই স্কুলে পড়েছি সেখানেই পড়ছেন সবাই সেখানে পড়েছি ওকে দেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই মূলত ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মূলত ঢাকায় এসছি তো তার তার আগে যে আমাদের সময়টা ছিল যে লিবারেশনের পরে লিবারেশনের পরে যে সময়টা এটা কিন্তু একটা খুব ঝঞ্ঝা বিক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝামকর সময় ছিল এটার একটা কারণ ছিল যে তখন বাঙালির প্রথম স্বশাসনের শুরু তার আগে তো আমরা নিজেদেরকে কখনো শাসন করিনি তারপরে একটা জিনিস ছিল যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ যার রাস্তাঘাট কমিউনিকেশন ধ্বংস হয়ে গেছে যার খাবারের গুদাম পুড়ে গেছে যার প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী তাদেরকে দেশে ফিরে নিয়ে এসে আবার পুনর্বাসন সেগুলো আছে হাজার হাজার নারীর হর্ষিত হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের বিষয় আছে তখন কিন্তু একটা অস্থিরতা সময় ছিল সমাজে আর কি তো এই এই রকম একটা সময়ের ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে আপনি কি প্রশ্নটা করেছিলেন যদি একটু আপনি ঢাকায় আসলেন মূলত ঢাকা ওই রকম একটা সময়ে আমি ঢাকাতে আসি ঢাকাতে আসি যে আমি যখন কলেজে পড়তাম আমরা তখন আমরা লিটল ম্যাগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম আমরা অনিয়মিতভাবে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করতাম 
তো তখন ঢাকায় এলাম যে মূলত যে ঢাকায় এলে হয়তো লেখাটা সহজ হবে এবং এইটা কেন আমার মনে হলো সেটার কারণ যে আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছি যে আমার বাবা নতুন কবিতার একজন লেখক ছিলেন তার সাথে যারা সমসাময়িক ছিলেন তারা যেভাবে লেখার জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আমার বাবা যেহেতু গ্রামে থাকতেন উনি হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তো উনি কিন্তু তাদের মতো ওই কাতারে উনি আসা হয়নি তার অবস্থানের কারণে তা আমার মনে হয়েছিল যে আমার এই জন্য ঢাকা ঢাকা আসা প্রয়োজন আচ্ছা আর তখন যেটা বললাম যে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমাদের ভেতর কিন্তু কোনো হেজিটেশন ছিল না আমাদের ভেতর কিন্তু কোনো জড়তা ছিল না জড়তা ছিল না এই জন্য যে আমরা এই দেশের বিনির্মাণের সাথে আমরা জড়িত আমরা যুদ্ধ করেছি এবং আমরা কোনো প্রাপ্তির জন্য আমরা কোনো যুদ্ধতে যাইনি আমি এক পোশাকে ঢাকাতে আসি আমার এখনো মনে আছে যে আমার পায়ে একটা রাবারের স্যান্ডেল ছিল একটা লুঙ্গি ছিল পরা আমার পরেন একটা সিক্সটি ফাইভ থার্টি ফাইভ একটা শার্ট ছিল এই অবস্থায় আমি লেখালেখির জন্য ঢাকাতে এসেছিলাম তারপরে তো জীবনের নানা বাকি অনেকটা পথ অতিক্রম করে লেখালেখির জন্য ঢাকায় আসেন বলতে আপনি ঢাকায় আসলে এখানে পত্র পত্রিকায় লেখালেখির সুযোগ হবে পাশাপাশি পড়াশোনাটা তো অবশ্যই থাকতে হবে এই সব মিলিয়ে তার মানে লেখালেখির শুরুটা আপনার অনেক আগে থেকে হয়েছে লেখালেখির শুরুটা অনেক আগে কোন কোন সময়টাতে সেটা স্কুল একটা তো বললাম যে আমি কলেজে যখন ছিলাম সেটা আর আমি যখন ঢাকায় জাতীয় পত্র পত্রিকায় লেখা শুরু করলাম যেমনটি আমাদের উপস্থাপক উল্লেখ করেছেন সত্তরের শেষ প্রান্তে আমার প্রথম গল্প আহসান হাবিব ছিলেন কবি আহসান হাবিব ছিলেন সাহিত্য পাতার সম্পাদক ওখানে ছাপা হয়েছিল আর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পাতা ছিল সেটা হলো যে দৈনিক সংবাদের সংবাদ সাময়িক এটা সম্পাদনা করতেন আবুল হাসনাদ আমার দ্বিতীয় লেখা ওখানে ছাপা হয় তারপরে তো ধরেন বিচিত্রা ইত্তেফাক সন্ধানী রোববার যে যে সামনের কাতারের কাগজ ছিল সেগুলোতে লেখালেখি করতাম ছেলে সে আন্দোলনে কত বড় ভূমিকা রাখবে তারপরেও আমাদের যারা স্কুল স্কুলের যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে সংগঠিত করা তাদেরকে মিছিলে নিয়ে আসা কখনো দেখা গেল যে আপনার সেই গ্রামের যে বাজার আছে সেই বাজারে আপনি দেয়ালে আপনার স্লোগান আপনি লিখলেন এগুলোর মাঝে সময় অবাধ্য আর কি আমাদের তৎকালীন আন্দোলন আপনি গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতা বিভাগে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সাবজেক্টটাকে আপনার নিজে থেকেই চুজ করা হলো নাকি আসলে আমরা যেটা কোর্ট করি র্যান্ডামলি যেটা পাই বা যেভাবে আসে আর না র্যান্ডামলি না এটা আমি এই সাবজেক্টটাতে পড়তে চেয়েছি এবং সত্যি কথা বলতে কি যে আমি সাংবাদিকতা করব এরকম একটা ইচ্ছে আমার ভিতর ছিল কিন্তু আমি যখন পাস করে বেরোলাম আমি আমি যখন সাংবাদিকতা করতাম আমি একসময় রেডিওতে চাকরি করেছি তখন অনুষ্ঠান যে উপস্থাপনা যেটা করা হয় উপস্থাপনা তত্ত্বাবধায়ক সেই জব কিন্তু আমি করেছি তো আমার মনের ভিতর কাজ করতো যে আমি সাংবাদিকতা করব কিন্তু তারপরে যে অনেক চাকরি করে ফরেন সার্ভিসে যখন এসছি বিসিএস করে ওই যে বললাম যে জীবনের গতিপথ তো এক থাকে না তো তারপরে যখন চাকরিতে এসছি তখন আর সাংবাদিকতাটা করা হয়নি কিন্তু লেখালেখিটা এটা কখনোই ছাড়তে পারিনি যে জীবনের বেশিরভাগ সময় চলে গেছে বিদেশে কিন্তু প্রত্যেক বছর আপনার এই যে এখন বইমেলা হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে তখন ঢাকায় এসছি প্রকাশনার কাজে যুক্ত হয়েছি বই বেরিয়েছে এভাবেই জি আপনার কততম বিশেষ ছিল সপ্তম বিশেষ ছিল সপ্তম বিশেষ এবং বিশেষ করে আপনার প্রথম চয়েস ছিল ফরেন অ্যাফেয়ার্স ফরেন অ্যাফেয়ার্স ওকে সো আপনি জয়েন করলেন এবং জয়েন করার পরে নিশ্চয়ই দেশের বাইরে অনেক কাজ করা হয়েছে আপনার হ্যাঁ দেশের বাইরে অনেক কাজ করা হয়েছে যেরকম আমাদের ফরেন সার্ভিস যেটা হয় কি জয়েন করার পর প্রত্যেকটা অফিসারে একটা ইন সার্ভিস ট্রেনিং হয় যে কোনো বিদেশে একটা হয় যে কেউ সৌদি আরবিতে গেল অ্যারাবিক শিখলো কেউ হয়তো ইংল্যান্ডে গেল পড়তে আমি যেরকম গেলাম প্যারিসে আর কি সেখানে আমাকে ফরাসি ভাষা শিখতে হয়েছে সেখানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স করতে হয়েছে এক বছর ধরে ওকে তারপরে এই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া এর আগে আমি দেশের বাইরে আমি গিয়েছি আমাদের ঘরের কাছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে গিয়েছি আমি বলছি ব্যাক ইন 1980 আশি সালে রাইট আমরা জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের আমরা অনেক ছেলে মেয়ে একসাথে এক মাসের একটা ট্যুরে আমরা ইন্ডিয়াতে যাই 
এবং তখন আমি ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম দ্যাট ওয়াজ নট গিভেন ছুটি দেওয়া হয়নি আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই তখন যে আমার এই সামনে যে অভিজ্ঞতা এবং সামনে যে আনন্দ অপেক্ষা করছে এই চাকরি আমাকে সেটা দিতে পারবে না কখন তারপরে আমরা ইন্ডিয়াতে গেলাম তারপরে আমি থাইল্যান্ডে গিয়েছিলাম ওটা কত সালে এটা 85 স্যার আপনার কর্মজীবনের অনেকগুলো দেশে আপনি থেকেছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন আপনার সার্ভিসের সময় সময় কত বছর ছিল गवर्नमेंट জব কত বছর আপনি সার্ভিস দিয়েছেন আমি কোয়ার্টার সেঞ্চুরি মনে করেন ফরেন সার্ভিসে কোয়ার্টার সেঞ্চুরি তার আগে আমি কাজ করেছি গভর্নমেন্টেরই ইউএনএফপি ফান্ডেড একটা প্রজেক্টে কাজ করেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে আমি কাজ করেছি রেডিওর কথা তো আপনি আগেই বলেছি তারপরে আপনার ইন্টারন্যাশনাল এনজিওতে কাজ করেছি এই ফরেন সার্ভিসের জায়গা থেকে আপনার মানে আমাদের অনুষ্ঠানে শেয়ার করার মতো এমন কিছু আছে কিনা যেটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব যেটা আপনি আপনার কর্মজীবনে পালন করেছেন দেশেও হতে পারে দেশের বাইরেও হতে পারে এরকম অনেক কিছুই হয়তো আপনাকে আমি উল্লেখ করতে পারব তবে যেটা সংক্ষেপে একটা বলতে চাই যে আমি যখন প্যারিসে কর্মরত ছিলেন ছিলাম তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তিতে একটা বড় ভূমিকা রাখার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পুরস্কৃত করা হয় উপভু আগ্নি শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় তো সেটা আমাদের সময় হয়েছিল এবং আমি তখন ইউনেস্কোতে উপস্থায়ী প্রতিনিধি ছিলাম তারপরে এই যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কেমন করে এলো এটা যখন হয় এটার যে আপনার কূটনৈতিক যে প্রচেষ্টা ডিপ্লোম্যাটিক এন্ডেভার যেটা আমরা বলি এটার সাথে আমি একদম এটার আমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল যে এই রিকগনিশনটা আদায় করা তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ছিলেন সৈয়দ মসজিম আলী সৈয়দ মুস্তফা আলীর নাম আপনারা শুনেছেন ওনার পরিবারের একজন সদস্য তো তারপরে তো আমরা দু মাস আমাদের কূটনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে এই রিকগনিশন আমরা আদায় করেছিলাম তো এইটা একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল তারপরে নাইনটি এইটে আমাদের এখানে এইটি এইটে একটা বন্যা হয়েছিল আবার নাইনটি এইটে যখন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম শাসনকাল তখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের তিন ভাগের দুই ভাগ কিন্তু তিন চার মাস পানির নেচে ছিল এবং তখন বলা হয়েছিল যে এরকম বিভিন্ন আলাপ চারিতায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একজন আমাকে বলল যে এবার তো তোমাদের এক মিলিয়ন লোক মারা যাবে আচ্ছা তোমাদের চুয়াত্তরই তোমরা এটা ট্যাকল করতে পারো না এবার তো আরও ভয়াবহ অবস্থা তখন আমরা খুব উৎকণ্ঠিত ছিলাম কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের সবসময় বলেছিল যে না আমরা বিদেশে কোনো সাহায্য চাইব না অতীতের গভর্নমেন্টগুলো যেরকম বলেছে সেটা চাইব না আমরা প্রথমে চেষ্টা করি যে আমরা খাবার পার্চেস করি আচ্ছা আমরা আমাদের মতো সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করি আমাদের একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে যেভাবে হোক ইউ কান্ট্রিজ থেকে পঞ্চাশ হাজার টন গম তো এইটা আপনি চাইলেন তার পরের দিনে আপনি এটা শিপমেন্ট হয়ে যাবে বিষয়টা তা ছিল না তো এটার পেছনে আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এটা আমি বলছি এই জন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ওই স্মৃতি ছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফোরের যখন খাদ্যাভাবে বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাফার করেছিল তো সেটা আমরা করেছিলাম আমরা পর্যাপ্ত আমি আমার সহকর্মীরা যারা যেখানে ছিলেন যাদের কন্ট্রিবিউশন করার সুযোগ ছিল বা গভর্নমেন্ট যে দায়িত্ব দিয়েছিল সেটা আমরা পালন করেছিলাম তখন যেটা বলছিলাম যে অনেকগুলো দেশও আপনার কাজের জন্য যাওয়া হয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু যদি জানি একটু না আমার যেরকম ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট ছিল প্যারিসে ইন সার্ভিস ট্রেনিংয়ের কথা বললাম যখন দেশে ফিরে এলাম তখন আমাকে প্রথমে হংকংয়ে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠানো হয় আচ্ছা তারপরে আমি অনেক দেশে কাজ করেছি প্যারিসে আবার আমি ফিরে গেছি সেখানে অনেক বছর কাজ করেছি সেখান থেকে থাইল্যান্ডে কাজ করেছি মনে করেন ইংল্যান্ডে আমি ছিলাম বার্মিং আমি সেখানে হেড অফ মিশন ছিলাম আমি ফিলিপিন্সে রাষ্ট্রদূত ছিলাম তো এরকম আবার আমি ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশন প্রফেশনাল হিসাবে ডাব্লিউএইচইতে কাজ করেছি সেখানে খুব সংক্ষিপ্ত সময় ছিলাম কয়েক মাস ছিলাম সেখানে থাকা অবস্থায় আমাকে বলা হয় যে আমি অ্যাম্বাসেডার অ্যাসাইনমেন্টে যেতে ইচ্ছুক কিনা তো আমি বলি যে না ঠিক আছে আমি সেখান থেকে 
রাষ্ট্রদূতের সাথে কাজ করাটাই পছন্দ করছি এটা করার একটা কারণ যে দুটো দিক ছিল তার কারণ আমাদের যারা সহকর্মীরা এর আগে ইউএন অর্গানাইজেশনে কাজ করেছেন সাধারণত কেউ সেখানে যাওয়ার পরে ফেরেন না আর্থিক হয়তো প্রণোদনা সেখানে অনেক বেশি তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করব জি একটা দেশে আমি থাকব এবং আমার যেটুক সামর্থ্য সেটা সর্বোচ্চ আমি দেওয়ার চেষ্টা করব আমার দেশের জন্য দেশের ইমেজ এনহ্যান্স করার জন্য দেশের উন্নয়ন বলেন সেটার জন্য প্রগতির জন্য তো আমি ফিরে আসি ফিরে আসি ফিরে আসি আমাকে অ্যাম্বাসেলার অ্যাসাইনমেন্টে এতে পাঠানো হয় ফিলিপিন্সে আচ্ছা তো আমাকে যেদিন ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয় মন্ত্রণালয়ে সেদিন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে কথাটা একটু আগে অনুষ্ঠানে আমি বলেছি যে আমি এক পোশাকে এই ঢাকা শহরে এসেছিলাম আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমি সূর্য সেন হলে দেখা গেল যে আপনার রিসেপশন রুমে রাত্রে আমি ঘুমিয়েছি সোফার ভেতরে আজকে জসিম উদ্দিন হল যেখানে তখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল আমি সেই শ্রমিকদের সাথে থেকেছি আমার থাকার জায়গা ছিল না তো আমি এই কথা বলে আমার যারা সহকর্মী ছিল তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছি যে এই দেশের প্রতি আমার আনুগত্য নিরঙ্কুশ যেটা সেভেন্টি ওয়ানে আমার মতো হাজার হাজার যুবক বা সর্বশ্রেণীর মানুষ সেটা প্রমাণ দিয়েছে তা আমি যাচ্ছি আমি একটা সুযোগ পেয়েছি গভর্নমেন্ট দিয়েছে আমি সেই সুযোগ নিয়েছি তো এভাবে আমার ওই ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক যাত্রা শুরু হলো জি আমরা একাত্তরের গল্পটা কথা একটু স্কেপ করে গেছি ওটা একটু আমরা জানতে চাই আপনার সেই সময় আপনি কি কলেজে পড়ছিলেন না বিশ্ব সেই সময় আমি কলেজে পড়ছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে আমি পড়তাম একদম সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ অংশ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আমার তখন সিক্সটিন প্লাস আমার বয়স ছিল যাবার গল্পটা কি অভিজ্ঞতাটা কি নমাস একটু শুনি আচ্ছা সেটা হলো যে ওই যেমনটি আপনাদেরকে বলেছি যে আমরা কম বেশি রাজনীতি সক্রিয় ছিলাম ছাত্র একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী হিসাবে কলেজে যখন ছিলাম তখনও সক্রিয় ছিলাম এবং মুক্তিযুদ্ধের যারা সংগঠক তারা তো মোট দেন আপনার যারা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা তাদের চেয়ে বড় আমি মনে করি যে তারা এই মুক্তিযুদ্ধটাকে সংগঠিত করেছেন তো এই দেশে যখন আমরা প্রতিরোধ সংগ্রাম আন্দোলনে আমরা যুক্ত ছিলাম যখন উনিশশো সালে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলো তারপরে সেটাকে স্থগিত করা হলো তখন থেকে আপনার সার্বিক স্বাধীনতার জন্য কিন্তু একটা আন্দোলন শুরু হলো সেই প্রক্রিয়ার সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম পঁচিশে মার্চে যখন ঢাকা আক্রান্ত হলো তখন কিন্তু সারা বাংলাদেশেই কিন্তু প্রতিরোধ করার জন্য যার যা ছিল সেটা নিয়েই সবাই প্রস্তুতি নিয়েছে আমাদের সিরাজগঞ্জে যেরকম তৎকালীন আপনার সাব ডিভিশনাল অফিসার যেটা এসডিও ছিলেন শামসুদ্দিন সাহেব ওনার বয়স ছিল তখন কিন্তু মাত্র আটাশ উনি কিন্তু সরকারি যে অস্ত্রাগারে এটা আমাদেরকে খুলে দিয়েছিলেন আমাদের কলেজের ছাত্রদের জন্য যে তোমরা প্রশিক্ষণ নাও তোমরা প্রস্তুতি নাও এবং আমরা সেইভাবে নিজেদেরকে সজ্জিত করেছি কিন্তু একটা প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি আমার যতই আবেগ থাকুক আমার যতই সাহস থাকুক কিন্তু আমি যদি প্রশিক্ষিত না হয় আমার যদি সেই মাত্রার অস্ত্র না থাকে না থাকে শুধু আবেগে তো হয় না একে একে বাংলাদেশের সব শহরগুলো কিন্তু পতন ঘটেছে সর্বশেষ পতন ঘটেছে কক্সবাজার কক্সবাজারে একটু আগে সিরাজগঞ্জের পতন ঘটেছে তো সিরাজগঞ্জে যখন পতন ঘটেছে আমাদের যারা ছিলেন তারা অনেকে চলে গেছেন ভারতে আরও আরও প্রশিক্ষণের জন্য সিরাজগঞ্জে ছিলাম আবার আমরা অনেকেই দেশের ভেতরেই ছিলাম যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরবে তাদের আশ্রয় তারা কোথায় থাকবে কোথায় খাবে সেই কাজগুলো আমরা তখন করেছি এইভাবে আমরা যুক্ত হয়েছি এবং সিরাজগঞ্জ শহরটা এটা কিন্তু বাংলাদেশের একমাত্র ডিস্ট্রিক্ট পাবনা বৃহত্তর পাবনা এটা কিন্তু ভারতের সাথে বা মিয়ানমারের সাথে কিন্তু কোনো সীমান্ত নেই একমাত্র ডিস্ট্রিক্ট আমরা কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে থেকে আমরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্র আমরা একসাথে একত্রিত করেছি ধীরে ধীরে আমাদের বাহিনীর বিস্তার আমরা বাড়িয়েছি আমাদের আমার যে যুদ্ধ বাহিনী ছিল সেটার নাম ছিল পলাশডাঙ্গা যুব শিবির এটার নাম ছিল এবং এটার নেতা ছিলেন আবদুল লতিফ মির্জা 
ওই সময় তিনি ছাত্র নেতা ছিলেন হি ওয়াজ হার্ডলি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থার্ড বাইশ তেইশ বছর বয়স ওনার হবে ছাত্র নেতা ছিলেন শ্রমিক নেতা ছিলেন আমরা ওনার নেতৃত্বে আমরা সংগঠিত হই আমরা আমি কলেজে ওনার সাথে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলাম এই চার পাঁচজন এরকম শুরু হয় প্রতিরোধে পরাজিত হওয়ার পরে যে অস্ত্রগুলো আমরা লুকিয়ে রেখেছিলাম সেই অস্ত্রগুলো আমরা আবার মাটির নিচ থেকে সেগুলো বের করে নিয়ে আসি এবং পলাশডাঙ্গা যুব শিবির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারত থেকে প্রশিক্ষণীয় ছেলেরা আসতে থাকে আপনার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দল ছুট বাঙালি যারা জোয়ান ছিল তারা আমাদের সাথে যোগ দেয় তৎকালীন বিডিআর এর জোয়ানরা আমাদের সাথে যোগ দেয় আনসার পুলিশ সবাই এটা ছিল ছাত্র জনতার একটা সম্মিলিত বাহিনী কিন্তু ওইটা লিডার ছিল কিন্তু ওই যে বললাম বাইশ তেইশ বছরের যে আব্দুল লতিমের যে পলিটিক্যাল লিডার অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি আমাদের সামরিক নেতাও ছিলেন এই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা অনেকবার অনেক যুদ্ধে আমরা চারবার আমরা মুখোমুখি হয়েছি পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা অসংখ্যবার মুখোমুখি হয়েছি পাঞ্জাবি মিলিশিয়া এবং রাজাকার বাহিনীর সাথে সিরাজগঞ্জ থেকে উল ঈশ্বরদে পর্যন্ত যে রেল লাইন রেল লাইনে যে ব্রিজগুলো আছে এই ব্রিজগুলো অসংখ্যবার আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে রাজাকাররা মিলিশিয়ারা পরাজিত হয়েছে তাদের অস্ত্র আমরা সংগ্রহ করেছি ব্রহ্মগাছা যেরকম সিরাজগঞ্জের কাছে একটা জায়গায় ইউনিয়ন ব্রহ্মগাছা সেখানে সারা দিন ব্যাপী পাক বাহিনীর সাথে আমাদের মুখোমুখি যুদ্ধ হয়েছে এইটার একটা বড় কারণ ছিল যে আমাদের কোনো পশ্চাৎভূমি ছিল না যে আমরা পালিয়ে সীমান্তের ওপর যে আশ্রয় নেব তা না আমরা আমাদের দেশের ভিতরে থাকতে হয়েছে মানুষের ভিতরে থাকতে হয়েছে তাদের সমর্থন তাদের আশ্রয় নিয়ে থাকতে হয়েছে এটা আমি আপনার একটু মানে সমাপ্তির মতো করে টানছি একটা উদাহরণ দিয়ে যেটা সবচেয়ে বড় যুদ্ধ যেটা আমাদের হয়েছিল পাক বাহিনীর সাথে সেটা হয়েছিল আপনার সিরাজগঞ্জের তারাস থানায় এবং এই জায়গাটার নাম ছিল নওগা তখন রমজান মাস এটা এগারো নভেম্বরের যুদ্ধটা হয়েছিল সম্ভবত এইটা আপনার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর থার্টি টু বেলুস রেজিমেন্ট বেলুস রেজিমেন্ট এটা শুনলে আবার মনে হতে পারে যে এটা মনে হয় বেলুস শুন তা না এটা জাস্ট নাম সেখানে সবাই পাঞ্জাবি বেলুস নানা রকম মানুষ থাকতে পারে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সিক্সটিন ডিভিশনের সদর দপ্তর ছিল বগুড়াতে বগুড়াতে একটা ব্রিগেড ছিল দুশো পাঁচ ব্রিগেড এটার কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার তাজামুল তো উনি একটা ব্যাটেলিয়ান আমাদের নিশ্চিন্ন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়েছিলেন এই জন্য যে সারাটা বর্ষাকাল আমরা পাক বাহিনীকে অনেক নাস্তানুভূত করেছি তখন পানি কমে গিয়েছিল আমরা ভাসমান ক্যাম্পে থাকতাম পঞ্চাশটা বজ্রা নৌকায় আমরা থাকতাম আমরা রাত্রে আমরা শেল্টার পাল্টাতাম শেল্টার পাল্টিয়ে আমরা কোনো একটা গ্রামে যে কোনো একটা বাড়িতে আমাদের বজ্রা ফিরত নৌকা ফিরত দেখা গেলো চার পাঁচটা গ্রাম নিয়ে আমরা থাকতাম এবং আমরা চার পাঁচশো গেরিলা ছিলাম পাক বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না যে হঠাৎ করে এসে আমাদের আক্রমণ সে সাহস তাদের হয় নাই কিন্তু যখন পানি কমে এলো আমাদের যখন চলাচল সীমিত হয়ে গেল তখন উনি পরিকল্পনা করে ওই তারা সে একদিন রাতে পাক বাহিনী আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে হ্যাঁ তারপরে মনে করেন খুব ভোর থেকে যুদ্ধটা শুরু হয় এইটা অপরাহ্নে চার পাঁচটার সময় এই যুদ্ধটা শেষ হয় এইটা দশ বারো ঘন্টার একটা যুদ্ধ ছিল এই যুদ্ধে আমরা জিতেছিলাম তার বড় কারণ যে ওই ভোরে আমরা সবাই প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে বের হয়েছিলাম আমাদের আর্মস অ্যামিনেশন এগুলো নিয়ে বের হয়েছিলাম সেই একটা সময়ে পাক আর্মি আমাদের আক্রমণ করে এবং সারা দিন যুদ্ধের পর আমরা তাদেরকে পরাজিত করি তাদের যে কমান্ডার ছিল লেফটেন্যান্ট সেলিম ক্যাপ্টেন সেলিম উনি আট দশজন সৈন্য সহ গ্রেপ্তার হন আমাদের হাতে ধরা পড়েন এবং আমরা যে বলি না যে মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আমরা কেন জনযুদ্ধ বলি জনযুদ্ধ বলি এই জন্যই যে যখন যুদ্ধটা শুরু হয় যারা আমরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ করি তখন সাধারণ মানুষও কিন্তু আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় নগর যুদ্ধে যে এরকম হয়েছে যে আমরা সারা দিন যুদ্ধ করছি বেলা হয়তো তিনটা চারটা বেজে গেছে গ্রামের মেয়েরা বিশেষ করে তরুণী মেয়েরা তারা কিন্তু রুটি তৈরি করে গুণ নিয়ে দুইটা প্লেটে চাপা দিয়ে আমাদের বাংকারে এসছে হয়তো বলা হয়েছে তো তোমরা এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা কেন এসছো তোমরা তো এখন মরবা এখন তাদের কথা হলো যে আমাদের ভাইয়েরা যুদ্ধ করছে আমরা জানি তারা সারাদিন কিছু খায়নি তারা তো যুদ্ধ করতে হলে তাদের তো খাবারের দরকার আছে এই যে একটা সাহসী ভূমিকা নেওয়া সাধারণ মানুষের যুদ্ধ শেষে যখন পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তখন গ্রামের মানুষ কিন্তু তাদেরকে ধরে ফেলেছে 
ধরে ফেলে তাদের যে গরু বাঁধা দড়ি দিয়ে তাদের কিন্তু ওই গরু বাঁধার গোয়ালের সাথে তারা গোড়ার সাথেই তারা বেঁধে রেখেছে এবং পরবর্তীতে তারা আমাদের কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করেছে আচ্ছা ব্রহ্মগাছা যুদ্ধের কথা বলেছি সারাদিন যুদ্ধ হয়েছে এটা এটা হলো যে মানুষের অনভিজ্ঞতা তো থাকে একবারে সে একজন বলল যে আপনারা তো সারাদিন যুদ্ধের ভিতরে আছেন তারা বিছানাপত্র নিয়ে আসছে বসে একটু বিশ্রাম নেন তো যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্রাম সেটা তো আপনি চিন্তাই করতে পারেন যে সেটা হয় না আপামোর জনসাধারণের একটা মানে অংশগ্রহণ ছিল বিভিন্ন বিরাট অংশ জনসাধারণ স্যার আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন দেশ এবং তারপরে যুদ্ধোত্তর যে চেতনা সেখানকার মধ্যে বিস্তর তফাত দেখা যায় বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে আমরা তো ওই সময় পাকিস্তান একটা রাষ্ট্র ছিল এবং আপনারা যে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন একটা দেশ স্বাধীন করবার জন্য কিন্তু পাকিস্তানের ইডিওলজি অনুযায়ী সেটা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ কখনো আপনার চিন্তা হয়নি বা আপনাদের কমিউনিটি বা গ্রুপের মধ্যে কখনো চিন্তা হয়নি যদি আমরা লুজ করি যদি আমরা হেরে যাই আমাদের জীবনটা কি হবে নাকি আসলে থরটাই মাথায় আসে না অন্য ক্ষেত্রে কী হয়েছে জানি না যেরকম আমি যখন স্কুলে পড়তাম আমাদের সকালে অ্যাসেম্বলি হতো আমাদের চারটা হাউস ছিল শেরে বাংলা কায়দা আসে মায়ু এরকম আর কি অ্যাসেম্বলিতে আমাদের কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা করত আমি এই মর্মের প্রতিজ্ঞা করছি যে হাত তুলে আমরা বলতাম ওয়াদা ওয়াদা পাকিস্তানের পক্ষে এটা করতাম তো যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিলাম তখন কিন্তু ওই ওয়াদার কথা মনে হয় নাই তখন কিন্তু আমার সামনে আমার মানুষের কথাই বেশি মনে হয়েছে এবং তখন বয়স অল্প হলেও এটুকু বুঝতাম যে যে একটা বৈষম্য একটা দেশের দুইটা অঞ্চলের ভেতর দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের যে উন্নয়ন বাজেট সেটা খরচের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে চাকরিগুলো আছে সেগুলোর বৈষম্যের ক্ষেত্রে আমি এখন ফরেন সার্ভিসে চাকরি করতাম আমি আপনি দেখেন যে সেই সময় পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে কতজন বাঙালি ছিল সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ কতটুকু ছিল যে উন্নয়ন বাজেট যেটা খরচ করা হতো সেটা ইসলামাবাদ রাওয়ালপন্ডিতে কত করা হতো আর ঢাকায় কত করা হতো কিন্তু তখন যে ফরেন কারেন্সি আমরা আন করতাম বৈদেশিক মুর্জা তার পার্ট রপ্তানির থেকে একটা মেজর একটা অংশ আসতো আমাদের আমরাই বেশি ফরেন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতাম সংখ্যায় আমরা বেশি ছিলাম শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ জনসংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সেই হিসাবে আমাদের ন্যায্য হিস্যাটা পাওয়ার কথা ছিল সেটা তো আমরা পাইনি আমি যদি ওগুলো বাদে দিই আমি যদি সিম্পল গণতন্ত্রের কথা বলি সত্তর সালে নির্বাচনে একটা দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতেছে একটা অনুসূত্র একশো অনুসূত্র সিটের ভিতর একশো সাতষট্টিটা আসন আওয়ামী লীগ পেয়েছে তো গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী আপনি তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন আপনি দেখেন তারা কেমন রাষ্ট্র পরিচালনা করে আপনি সেটা করবেন না আপনি বলবেন যে না সেই দেশে আমি যদি আজকে অধিবেশনে যাই সেটা কষাইখানা হয়ে যাবে আমার নিরাপত্তা থাকবে না সেটা তো কথা হলো না জনগণের যেটা ম্যান্ডেট জনগণের যেটা রায় সেটাকে তো আপনাকে মানতে হবে তো সেইটা যখন হয় সেটার মানেটা কি দেয়ালে আপনার তখন তখন তো আপনার সামনের দিকে এগুলো ছাড়া কিছু করেন নি তো এই জন্য এটা মনে হয় নাই যে যেই দেশটা আমরা করলাম পাকিস্তান তো হয়েছে আমাদের ম্যান্ডেটের কারণে নাইনটিন ফর্টি সিক্সে তো একটা সমর্থনের একটা ব্যাপার ছিল যে আমরা পাকিস্তান চাই কিনা না মেজরিটি পিপল বাংলাদেশের মেজরিটি পিপল বাংলাদেশ তারা বলেছিল আমরা পাকিস্তান চাই তো সেই পাকিস্তান আমরা কেন ভেঙে দিলাম তাহলে তো লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের ভিতরে তো যে এইটা তো আমি গড়েছি আপনি একটু হলেও বলেছিলেন আপনি শুরুর দিকে যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে আপনি সরকারিভাবে ভূমিকায় ছিলেন এবং সেই সময় আপনি সদর দপ্তর প্যারিসে বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন কি ধরনের দায়িত্ব আসলে পালন করতে হয়েছিল ওই সময়টাতে সেটা হলো যে সপ্তাহান্তে সেটা একটা শুক্রবার ছিল তারপরে শনি রোববার তো সেখানে উইকেন্ড অফিস শেষের সময় একটা ফ্যাক্স বার্তা আমি ঢাকা থেকে পাই বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন যেটা ঢাকায় অফিস সেখান থেকে প্রফেসর কফিল উদ্দিন উনি সেটা পাঠান এবং সেইটা একটা সামারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটা স্বাক্ষর করেছেন সেখানে বলা হয়েছে যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি অর্জনের একটা প্রস্তাব আমরা ইউনেস্কোতে পেশ করি আচ্ছা সেটা আমি পেলাম তখন আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে আসবো সেরকম তো সেটা আমি দেখলাম যে 
আমি যেহেতু ইউনেস্কোতেও আমি তো আগেও বলেছি যে উপস্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে কাজ করতে হতো সেখানে প্রস্তাব পেশে সেটাই ছিল শেষ দিন সেই সময়ে এই মেসেজটা পেলাম এবং এই মেসেজটা আপনার অস্পষ্ট আমি প্রফেসর কফিল উদ্দিনকে ফোন করলাম যে আপনি এটা আবার পাঠান এটা কোনো পাঠক দ্বারা আমি করতে পারছি না উনি আবার পাঠালেন একই রকম দেখা গেল তখন আমি ইউনেস্কোতে ফোন করলাম ওনার যে ওখানে যে সংশ্লিষ্ট যে কর্মকর্তা ছিলেন একজন মহিলা উনি এক সুইডিশ ভদ্র মহিলা ওনাকে আমি অনুরোধ করলাম যে একটা প্রস্তাব যাবে আজকেই শেষ দিন অফিসও শেষ তুমি একটু অনুগ্রহ করে তুমি একটু দেরি করো তারপরে আমার যে সহকারে ছিল আওয়াল সাহেব তাকে নিয়ে আমরা ওইটা পাঠোদ্ধার করে ওইটা রিটাইপ করলাম অনেকটা সময় নিয়ে করে তারপরে সেইটা পাঠালাম ইউনেস্কোতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি অর্জনের মনে করেন যে যাত্রা শুরু হলো তখন তারপরে রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মাজেম আলী ছিলেন তো উনি বললেন যে হ্যাঁ এটা নিয়ে মুভ করো এটা নিয়ে মুভ করো দেখো কতগুলো দেশ আমাদের সমর্থন করে তা আমরা মুভ শুরু করলাম আমাদের প্রস্তাব নিয়ে আমরা গেলাম কিন্তু প্রস্তাব নিয়ে গেলে তো হবে না যে এই যে প্রস্তাবটা আমরা দিচ্ছি এটা ইউনেস্কোকে প্রথমে গ্রহণ করতে হবে যে না ঠিক আছে এটা আমার একটা প্রস্তাব আনতে পারো এইটা প্ল্যানারিতে যাবে তারা সদস্য রাষ্ট্ররা যদি দেশগুলো যদি এটা গ্রহণ করে তাহলে এটা হবে তো সেইটা খুব সহজ প্রক্রিয়া ছিল না সহজ প্রক্রিয়া ছিল না এই জন্যই যে তখন একটা এম্বার্গ ছিল ইউনেস্কোর যে কোনো আর্থিক সংশ্লেষ খরচের ভেতর ইউনেস্কো যাবে না কোনো আন্তর্জাতিক দিবসকে ইউনেস্কো গ্রহণ করবে না তাহলে ইউনেস্কোকে তো আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে তো রাজি করাতে হবে তো আমরা অনেকগুলো মিটিং করি মহাপরিচালক ফেডরিকো মেয়র উনি স্প্যানিশ ভদ্রলোক ছিলেন ওখানে একজন কাজ করতেন আমাদের ডক্টর তোজামেল টনি হক উনি ইউনেস্কো মহাপরিচালকের সিনিয়র অ্যাডভাইজার ছিলেন উনি একসময় প্যারিসে আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন উনি যদিও ফরেন সার্ভিসের অফিসার না কিন্তু গভর্নমেন্ট তো সমাজের যে কোনো কাউকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে দিতে পারে যদি মনে করে তো উনি ফেডরিক মেয়রকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিলেন যে না এটা আমরা করি আমরা এইভাবে করি যে এইটা উদযাপনে ইউনেস্কো কোনো টাকা পয়সা খরচ করবে না সদস্য রাষ্ট্রগুলো তারা তার মতো করে করবে আচ্ছা সেইটা হলো এখন হওয়ার পর সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের সমর্থনে দরকার আপনার যেগুলো ডনার কান্ট্রি যারা ইউনেস্কোকে কন্ট্রিবিউট করে তারা এটাতে রাজি ছিল না রাজি ছিল না এই জন্য যে দেখো আমাদের জনগণের কাছে আমাদের অনেক জবাবদিহিতা আছে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আমাদের অর্থ খরচ করতে চাই কিন্তু এই এই বিষয় নিয়ে আমরা এটা করতে চাই না আবার অনেক দেশ ছিল তারা এটাতে রাজি ছিল না যে এইটার ধারাবাহিকতায় তাদের দেশে যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো আন্দোলন মাথা চারে দিয়ে ওঠে তার কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি সেই পথ ধরেই তো বাংলাদেশ হয়েছে ভাষাকে নিয়েই তো বাংলাদেশ এসছে এখন দেখা গেল যে বহু ভাষাভাষী দেশগুলোতে এই একটা সমস্যা আছে তারা এটা রাজি ছিল না রাষ্ট্রদূত আমাকে নিয়ে অসংখ্যবার তাদের সাথে বৈঠক করেছেন সর্বশেষ আমরা উনত্রিশটা দেশের সমর্থন আদায় করি যেটা আমরা ইউনেস্কোকে জানাই সৌদি আরব আমরা যারা কূটনৈতিক সার্ভিসে আছি কূটনীতি এমন একটা জিনিস সেটাও কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ওকে এটা যদি আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে আপনার অনেক কিছু সহজ সহজ হয়ে যায় হ্যাঁ সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বললেন যে এটা তোমরা শুধু তোমাদের প্রস্তাব হবে কেন এটা তো একটা ভালো প্রস্তাব এটা আমাদের প্রস্তাব এটা আমরা কো স্পন্সার এই প্রস্তাব আসবে যে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব এটার যৌথ উদ্যোক্তা সেইভাবেই কিন্তু আছে আমরা যদিও জানি যে একুশ ফেব্রুয়ারি এটা বাংলাদেশ তাদের উদ্যোগে হয়েছে কিন্তু সৌদি আরব আমাদের সাথে ছিল এটা কেন রাষ্ট্রদূতের সাথে আমাদের রাষ্ট্রদূত ভালো সম্পর্ক ছিল আচ্ছা আবার পাকিস্তান তাদের তো একুশ ফেব্রুয়ারিকে সমর্থন করার কোনো কারণ নেই তো আমি যখন এই প্রস্তাব নিয়ে মুভ করছি আমি কিন্তু ওই পাকিস্তানি যে ডেপুটি পার্মানেন্ট ডেলিকেট একজন মহিলা ছিলেন আমি নামটা মনে করতে পারি রিফাত আমি কিন্তু তার সামনে পড়তাম না যে সে যদি এটা দেখে তাহলে এখন থেকে সে শুরু করবে এটার তো যথারীতে একদিন জিফাতের সামনে পড়ে গেলাম বললো তুমি এটা আমাকে দিচ্ছ না এটা কেমন কথা হলো বললাম হ্যাঁ তোমাকে দেবো আমি তো একটু দেখছি তো সেটা এটা দেখলো বললাম তোমরা কি এটা সমর্থন করবা তো বলে হ্যাঁ করবো দাও 
সাইন করতে নিয়ে আসে কি একটু ভাবলো বলে ঠিক আছে আমি একটু আমার রাষ্ট্রদূত থেকে কথা বলে নিই আচ্ছা তারপরে সেটা নিয়ে গেল তারপরে সে একদিন না দুই দিন পরে দেখা গেল সেটা সাইন করেছে আচ্ছা এটা একটা কারণ ছিল রিফাতের মেয়ে আর আমার ছেলে একই স্কুলে পড়তো তো আমরা যে স্কুলে যেতাম দেখা হইতো সে তার বাচ্চা নিতে আসছে আমি আমার বাচ্চা নিতে আসছি এখন যদিও একটু সে বিব্রত কিন্তু তারপরে যেহেতু কথা দিয়েছে এটা কিন্তু সাপোর্ট করব আমি এই কথাগুলো বলছি এই জন্য যে পরে আমি আসছি যে কেন এগুলো আসছে তো এইভাবে সমর্থন আদায় করে আবার আমি যখন প্যারিসে পড়াশোনা করতাম সেখানে তো সেই কোর্সটা ছিল মেইনলি ইয়াং ডিপ্লোমার কোর্স তাদের অনেকে ওখানে পোস্টিং ছিল তারা আমাদের সমর্থন করছে তাদের দেশের পক্ষ থেকে তো এইগুলো হয়ে এই প্রস্তাবটা কিন্তু সর্বশেষ আপনার ইউনেস্কোর প্ল্যানারিতে গেছে কিন্তু তার আগে অনেকগুলো ধাপ আমাদের ভাবলেন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ছিল এরকম ওনাদের ওকে সেখানে যারা সদস্য তাদের এইরকম চিন্তাটা তাদের মাথায় এসছিল তারা প্রথমে জাতিসংঘের কাছে যায় জাতিসংঘ বলে যে না কোনো ব্যক্তি এই ধরনের প্রস্তাব আনতে পারে না একটা রাষ্ট্রকে সদস্য রাষ্ট্রকে আনতে হবে তখন তারা এইটা বাংলাদেশে পাঠায় ওকে তখন এই যে অনেক আলোচনা এটা ঘোরাফেরার পর প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে কানাডা থেকে মাঝে মাঝে ফোন করতেন যে এটা কত দূর কত দূর অগ্রগতি আমি কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত হতাম কিন্তু সেই বিরক্ত আমি তাকে প্রকাশ করিনি আপনাদের কাজকে বলছি যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হবে এইটা নিয়ে আমি কাজ করছি এইটা নিয়ে আপনি আমাকে বলবেন আমি করব কি করব না আমি তো সব উদ্যোগেই করব এটা ছিল আমার মনোভাব আর কিন্তু উনি যে এইটার পেছনে ওনারা চিন্তা করেছেন ওইটা তো আমি জানতাম না ওইটা যদি আমি জানতাম তাহলে আমি বুঝতে পারতাম আচ্ছা এটা হলো যে অফিসিয়ালি আমরা এটা জানি কিন্তু এইটারও আগে অনেক আগে গফর গায়ে একটা নাট্য সংগঠন ছিল তারা প্রথমে বলেছিল যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হোক পরের বছর তাদের যে পত্রিকা বেরিয়েছিল সেখানেও তারা এটা উল্লেখ করেছিল এটা হোক দৈনিক বাংলায় একজন কলম লিখতেন অনেক এতেই নামে সেখানে উনি উল্লেখ করেছিলেন এই সমস্ত চিন্তা ভাবনার আগে কিন্তু করেছিলেন যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হতে পারে তো এইটা বহুজনের চিন্তায় বহুজনের ভাবনায় এটা ছিল কিন্তু ইতিহাসে হয়তো সেটা সেইভাবে আসবে না ইউনেস্কো এটা স্বীকৃতি দিয়েছে এবং হ্যাঁ ইউনেস্কো এটা স্বীকৃতি দিয়েছে মানে ইউনেস্কোর সদস্য দেশগুলো এই প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছে এটা মেনে নেওয়ার একটা কারণ ছিল যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে যে পৃথিবীতে প্রতি দু সপ্তাহে একটা করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে তো একটা করে ভাষা হারিয়ে যাওয়ার মানে কি আমাদের কালচারে আমাদের কৃষ্টিতে যে জিনিস একসময় আছে এটা হারিয়ে গেলে তো কেউ জানবেও না বুঝবেও না অনেক ভাষাভাষীর মানুষ আছে হয়তো পাঁচজন বা একশো জন কথা বলে এখন এইটা যদি আমরা সংরক্ষণ না করি এই ভাষা তো পৃথিবীতে থাকবে না এবং সেই সচেতনতা তৈরি করার জন্যই একটা দিবস উদযাপন করা যে এই উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের চেতনায় যেন এটা আসে যে আমাদের চারপাশে যে ভাষাগুলো আছে এটাকে আমরা সংরক্ষণ করি সংরক্ষণ করি যেরকম এইরকম যাদের ক্ষুদ্র ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এটা পালন করি আমরা বিভিন্ন দেশের যে ডিপ্লোমার্স তাদের কাহানি আমাদের পাবলিকেশন এগুলো হয় আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আপনার পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি উইং আছে হ্যাঁ সেখানে তারা প্রয়োজনীয় যে ডকুমেন্টেশন এগুলো দিয়ে সাপোর্ট করে আমার নিজেরও একটা বই আছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বাকি ইতিহাস একটা বই আছে 
বইটা দেখার কারণ যে আসলে আমাদের অনেক ইতিহাস বিকৃত হয়ে যায় অনেক তথ্য বিকৃত হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ক্ষেত্রেও আছে আমি তো এত বছর ওর ঢাকায় আছি আমাকে কোনো দিন তো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট যেটা আছে তার কখনো তো আমাকে অনুষ্ঠানে ডাকেনি বাংলা একাডেমি অনুষ্ঠান হয় বাংলা একাডেমি তাদের অন্য বিষয়ে কথা বলার জন্য ডাকে কিন্তু এই বিষয়ে ডাকে না আর কি এইটা না ডাকার কারণ আমি খুব বিনয়ের সাথে বলছি যে অনেকে যে অনেক কথা বলে সেই অনেক কথা হয়তো ওইভাবে আর বলতে পারবো না একটা মানুষ যখন আপনার সামনে বসে থাকবে যে এইটার সাথে আগা গোড়া জড়িত সেখানে তো আপনার কথা আপনি অত বেশি বাড়ি বাড়ি বলতে পারবেন আমি আমি হয়তো ভুল কিন্তু আমি বলছি না ডাকার কারণে আমি বলছি যে কেন এটা হয় স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আমরা আজকে পেলাম ইতিহাসের সাক্ষী যারা হয় ইতিহাস যারা নির্মাণ করেন তাদের পাশাপাশি বসে তাদের কাছ থেকে কিছু কথা শোনা এবং শোনানো সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য সৌভাগ্যের আপনার জন্য শুভকামনা থাকছে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছে অনেক ভালো থাকবেন আপনি অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে ডেকেছেন এবং শুধু আপনাদের দুজনের মুখোমুখি হওয়া না আপনার এই অনুষ্ঠান যখন সম্প্রচারিত হবে তখন হয়তো অনেক দর্শক শ্রোতা এটা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং খুব বেশি না হলেও তাদের উপলব্ধিতে হয়তো আসবে জি জি আমাদের বিগত দিনগুলো কেমন ছিল এবং আমাদের যে এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্মাণ আমাদের সমাজে যে রূপান্তর এবং আমাদের যে অর্জন সেটা কিভাবে হয়েছিল জি হয়তো তারা কিছুটা জি অনেক ধন্যবাদ স্যার ভালো থাকবেন আপনি জি আপনাদেরকে ধন্যবাদ